ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಬಂಡವಾಳ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿನ ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮೀಶೋ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮೀಶೋ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಣನ ಗಳಿಸಬಹುದು ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶ್ರೀದೇವಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇವತ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಗಿದ್ನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ 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 ಮಳೆ ಆಗಕ್ಕತೈತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಳಗು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿನಿ ಮೂರ್ ದಿನ ಆಯ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಳೆ ಆಗತೈತಿ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡು ನಿಂತಿಲ್ಲ ಮತ್ತ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿನೂ ಫುಲ್ ಮಳೆ ಇತ್ತು ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡು ನಿಂತಿಲ್ಲ ಈಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗತೈತಿ ನಾನ್ ನಿಮಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ವ್ಯೂ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಬ್ರು ಆಂಟಿ ಮನೆಗ್ ಹೋಗಿದ್ನಿ ಆ ಇದು ಮನಿ ಕಟ್ಟಕತ್ತಾರ ಅವ್ರದ್ದು ಅದೊಂದು ಪೂಜಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಬಾಪೇದೆ ಸ್ಟೋರ್ ಲಾಕ್ ಆಗೈತಿ ಸೊಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರೆಗೂ ಹೋದ್ರು ಫುಲ್ ಮೈ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳಗತೈತಿ ನಂದು ಈಗ ಸದ್ದೆ ನೀವು ನೋ ಕೂದ್ಲ ಅದು ನೋಡಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡಿನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ನಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿಂಡೋ ಒಳಗಿ ತೋರ್ಸತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊರಗ್ ಹೋಗೋದಂತ್ರು ಪಾಸಿಬಲ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೂರ್ ದಿನ ಆಯ್ತು ಹಾಲಿಡೇ ಕೊಟ್ಟಾರು ಆಫೀಸಸ್ ಎಲ್ಲ 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 ಬಂದ್ ಮಾಡಾರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವೆಲ್ಲಾರು ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವ್ ಯಾವ ಊರ್ ಒಳಗ್ ಇರ್ತೀರ ಅದ್ನ ಚಿಕ್ಕೋಡಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಒಳಗಿ ಹೊರಗ್ ಹೋಗಕ್ಕೂ ಹಾದಿಲ್ಲ ಹೊರಗ್ ಬರಕ್ಕೂ ಹಾದಿಲ್ಲ ಯಾರ ಇಲ್ಲದಿರ ಅವ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡದಾರ ಈಗ ಹೋಗಕ್ ಎಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಿಲ್ಲ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವತ್ ನಮಗ್ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ್ಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮಗಂದ್ರೆ ನನ್ ನನ್ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ ಲಾವ್ ಮತ್ ನನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಹೋಗಕ್ ಆದಿಲ್ಲ ಬರಕ್ ಆದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದು ಕೆಲ್ಸ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ ಸೊ ಹಿಂಗೇನು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೆಲ್ಸ ಇದ್ರು ಏನು ಆಗಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ ಹುಡುಗರು ಅಂದ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಒಳಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಾರು ಮೂರ್ ದಿನ ಸೂರ್ತಿ ಐತಿ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂರ್ ತನಾನು ಫುಲ್ ನೀರ್ ಬಂದಾವು ಆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಿಂದಿರ್ತೈತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮಳೆ ಆಗತೈತಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾನ್ ನಿಮಗ್ ಹಿಂಗ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಲ್ಲೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದ್ ವ್ಯೂ ನಿಮಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಸೈಡ್ ಮಳೆ ಹೆಂಗ್ ಆಗತೈತಿ ನಿಮ್ ಸೈಡ್ ಏನೇನೈತಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗ್ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸೈಡ್ ಇಷ್ಟ್ ಹೆವಿ ಮಳೆ ಆಗಕ್ಕತ್ತೈತಂದ್ರ ಎಲ್ಲಾರು ಸೇಫ್ ಇರಿ ಹುಡುಗರ್ನದು ಹೊರಗ್ ಬಿಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅದು ಒಂದೆರಡ್ ಒಂದೆರಡ್ ದಿನ ತಪ್ಪಿದ್ರು ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾರು ಸೇಫ್ ಇರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೇಫ್ ಆಗಿಡಿ ನೀವು ಸೇಫ್ ಆಗಿರಿ ನಾ ಈಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ನಿ ಹೊರಗಿಂದೆಲ್ಲ ನಿಮಗ್ ವ್ಯೂ ತೋರ್ಸಕತ್ತಿದ್ನಿ ಸೊ ಸಾನ್ವಿ ಬಂದ್ಲು ಸಾನ್ವಿ ಏನ್ ಹೇಳಕತ್ತಾಳ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಕ್ಕಿ ಈಗ ನಾ ಹಾಯ್ ಮಾಡಕಂತ ಮತ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಹೇಳು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಆಯ್ತೇಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾಳ ಮಳಿ ಬಿಳಾಗತ್ತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ ಬಾಳ ಮಳಿ ಬಿಳಾಗತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದೈತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಂದೈತ ಹಾಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಿಮಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗೈತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಹಳ
ಮಳೆಯಾಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿ ಉಣೋದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾಳ ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಕ್ಕಾತಿದ್ವಿ ಒಬ್ರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಸೊ ಹೆಂಗೂ ಇವತ್ತು ಮನೆಯಾಗ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿನ ಮಾಡಕ್ಕಾತಿದ್ರು ಸೊ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬರ್ರಿ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೂ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ನಾವು ಯಾವ ದಿನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ದಿನ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆನ ಮಾಡ್ತಾರು ನಾನು ಈಗ ಕಲಿಯಾಕತ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತತಿ ನನಗೂ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತತಿ ಸೊ ಅದು ಯಾಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತತಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ನ್ಯಾಕ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರು ಅಂತ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಒಳಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ರಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಸಾರಿ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು ಐತಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಕತ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಹಿಟ್ಟು ತಗೋಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುದಿಯಾಕ ಇಟ್ಟೈತಿ ಸೊ ಇದು ನೀರು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕುದಿ ನೀರು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡು ಮುಂದೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ ಅಂತ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ತವಾನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟೈತಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ನೀರು ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಐತಿ ಅದನ್ನು ನೆನೆಸಿಟ್ಟೈತಿ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬರ್ರಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು ಏನೈತಲ್ಲ ಅದ್ರ ನಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವೇನು ನಾವು ಕುದಿ ಕುದಿ ನೀರು ಕುದಿಸಿದ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಆ ನೀರನ್ನು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರಂದ್ರೆ ಜಿಗಟ್ ಅಂತ ಅಂತಾರು ಇದು ಜಿಗಟ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟನ ಅದು ಮುಂದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಜಿಗಟ್ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ರೊಟ್ಟಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ರೊಟ್ಟಿ ಸರಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡುದಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮಿಗ್ಲೆ ನೀರ್ ಅದ್ರೊಳಗ್ ಸುರುವಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನೊಂದು ಐಡಿಯಾ ತಗೋತ್ ತಗೋತ ಅದ ಹಿಟ್ಟೊಳಗ್ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಮಗ್ ಐಡಿಯಾ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನಾವ್ ಹೆಂಗೆಂಗ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಂಗ್ ನಮ್ಗ ಒಂದ್ ನ್ಯಾಕ್ ಸಿಗ್ತತಿ ಕಿ ಹಿಟ್ಟದೊಳಗ್ ಜಿಗಟ್ ಅನ್ನೋದ ಜಿಗಿ ಅನ್ನೋದ ಎಷ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡತ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಹಾಕೊಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ತಗೊಳಕತ್ತಾರು ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕು ನಮಗ್ ಕಳಸ ಕನಿಷ್ಠ ನಾವ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ಬಹುದು ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಉಳ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟನ ಅದ್ರೊಳಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಒಂದ ಕಡೆ ಕೂಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಸಾಕತ್ತಾರು ಸೊ ಇದ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಲಸ್ಬೇಕು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಹೆಂಗ್ ನಾದ್ತಿವಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದ ರೀತಿ ನಾದ್ಬೇಕು ಕರ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಕ್ ನಾವ್ ನಾರ್ಮಲ್ ನೀರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಸಿ ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಟ್ ಅಥವಾ ಜಿಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತತ್ಲ ಅದರದ್ದು ರೀಸನ್ ಇದೈತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಜಿಗಟ್ ಹೆಚ್ಚರಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆರೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಗಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ನಾದ್ತೀವಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವ
ಎಷ್ಟು ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಉಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಉಳ್ಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತಾರು ಸೊ ನೀವು ಬಿಫೋರ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ನ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ರೊಟ್ಟಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಉಳ್ಳಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದು ಯಾಕಪ್ಪ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಹಿಡಿತೈತಿ ಮತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನು ನಮ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಲೇಡೀಸ್ ಒಂದ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಬಡ ಬಡನೂ ಆಗ್ತೈತಿ ಮತ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅತ್ತು ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಹೆಂಗ್ ಬಡಿಯಿತು ಅಂತ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರ ಕೆಳಗ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೋದು ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಜೋಳದ ಏನ ನಾವು ಉಳ್ಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟಿನ ಉಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಕೈಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊ ಒಂದ್ ಕೈಲೆ ಅದನ್ನ ಬಡಿಬೇಕು ಬಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ ಬೆರಳೆ ಏನಾದವಲ್ಲ ಅವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಬರಕ್ ಅದ್ಕೊಂದ್ ಗ್ರೀಪ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಉಳ್ಳಿಗ ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಬಂದ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಕೈಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಈ ಕೈ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಈ ಕೈ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಈ ಕೈ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಈ ಕೈ ಅಂತ ನೀವು ಬಡಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ರೊಟ್ಟಿನ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಒಳಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರ ನಿಮಗ ಖಂಡಿತ ಅದು ಬರ್ತೈತಿ ನಾನು ಈ ಕಲೆ ಹಾಕತ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೊಟ್ಟಿ ತಿರುಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಬಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ರೊಟ್ಟಿ ಹಿಂಗ್ ತಿರುಗ್ಬೇಕು ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ನೋಡಾತಿರ್ ನೀವು ರೊಟ್ಟಿ ಹೆಂಗ್ ತಿರುಗಾಕತ್ತೈತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ತಿರುಗೋದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಕಿನರ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತಿ ತಿರ್ಗು ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ರೊಟ್ಟಿ ಹರಿತೈತಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಲೇ ಬರ್ತೈತಿ ನೀವು ಹಂಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿ 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 ನಿಮ್ಗೊಂದು ನ್ಯಾಕ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಹೆಂಗ್ ರೊಟ್ಟಿ ಬಡಿದು ಒಂದ್ ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಡಿಬೇಕು ಕೈ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ನಾ ಫುಲ್ ರೊಟ್ಟಿ ಬಡಿದೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಶೂಟ್ ಹೋಗಿ ತೋರ್ಸಿನಿ ಸೊ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಕೈ ಬಡಿಯಾತಾರು ಹಂಗ ನೀವು ನೋಡಿನು ಹಂಗ್ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಬರ್ತೈತಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಹಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಗೈತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ರೊಟ್ಟಿ ಬರ್ಷನ್ ಕಟ್ಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ವಾಶ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ಟೀಲ್ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಪರಾತ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗು ನೀವು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಅದ್ರೊಳಗನ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರು ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗು ನೀವು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನು ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೊಟ್ಟಿ ತವಾನು ಬೇರೆ ಬರ್ತೈತಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಒಳಗ್ ರೌಂಡ್ ಒಳಗ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಘುಮ್ ಇರ್ತೈತಿ ಸೊ ತವಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ರೊಟ್ಟಿನ ತವಾ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ರೊಟ್ಟಿ ತವಾ ಮೇಲೆ ಹಾಕೈತಿ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪನೆ ಬಿಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಎರಡ ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವೇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ನೀರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಒಂದ್ ಬೌಲ್ ಒಳಗ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಬಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿವ್ ನಾವು ಈ ಬಟ್ಟಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾ
ನೀವು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಕಿಚನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಬಹಳ ಬಂದವ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಂದ್ ಮೊದ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಪದ್ಧತಿ ಐತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅವರ ರೊಟ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ ರೂಢಿ ಐತಿ ಸೊ ಅದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅದ ರೆಸಿಪಿನ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡತೀನಿ ಮತ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬಹುದು ಎರಡನೇ ರೊಟ್ಟಿ ಬಡಿ ನಾಕ್ ತೋರ್ಸಕತ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ತಡಗಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಬೇಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟ ಹಾಕೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲಿನ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯ್ದಿಲ್ಲಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇಯ್ತೈತಿ ಆಯ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ರೊಟ್ಟಿ ನೀವು ಬೇಯಿಸ್ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೊಟ್ಟಿನ ಬೇಯ್ಸಾಕತ್ತಾರ ಅಂತ ಸೊ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬತ್ತು ರೊಟ್ಟಿದ ಹೆಂಗ್ ಗ್ರೀಪ್ ಬರ್ತೈತಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಸೊ ಬಹಳನು ಬೇಯಿಸ್ಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ರೊಟ್ಟಿ ಹೊತ್ತಿತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕರಿ ಕರಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಹಾ ಮತ್ತೊಂದಂದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಖಡಕ್ ರೊಟ್ಟಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇರ್ತಾವ ಖಡಕ್ ರೊಟ್ಟಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ರ ತವ ಮೇಲೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸಿದ್ರ ಅದ ಖಡಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರ ಖಡಕ್ ಅಂದ್ರ ಹ್ಮ್ ಫುಲ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ ಪಾಪಡ್ ಅದು ತಿಂತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಸೊ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಖಡಕ್ ರೊಟ್ಟಿನೂ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವ್ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ರ ಮೆತ್ತಗ್ ರೊಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ನೀವ್ ಯಾವ ಪಲ್ಲೇನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ಯಾಳಿ ಇದ್ರ ಜುಮ್ಕ ಇದ್ರ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಇದ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೊಟ್ಟಿನೂ ನಾನ್ ನಿಮಗ್ ತೋರ್ಸಾಕತ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರು ಸೇಮ್ ಅದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರು ನೀವ್ ನೋಡ್ಬಹುದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ನೀರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ರೊಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಆರದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಿನ ಪಾರ್ಟ್ ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ತ ಬೇಯ್ತೈತೆಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಜೋಳಿ ರೊಟ್ಟಿನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಒಳಗ್ ನಂಗೆ ಕೇಳಾಕತ್ತಿದ್ರು ಸೊ ನಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಿಮ್ಗೂ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿನ ನಿಮ್ ಮನ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ನೀವ ಯಾವ ಪದ್ಧತಿ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ದ್ ಏನ್ ಬೇರೆ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗ್ ನಂಗೆ ಖಂಡಿತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಇದ್ರ ನಿಮಗ್ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನೋಡುದು ಈ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವ್ ಮನ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ ನಿಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನ್ ಜೊತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗ್ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಲಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೈತಿ ಆ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮಳಿ ಬೀಳಾಕತ್ತೈತಿ ಹಿಂಗಾಗಿ ನನಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನಾ ನಿಮಗ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡತೀನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗ್ಸಾಕತ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರ ಬಹಳ ನಮ್ ಮಳಿ ಬಿತ್ತು ಲೈಟ್ ಹೋಗಿತ್ತು ಹಿಂಗಾಗ್ ನಂಗ್ ಮುಂದಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಸೊ ನಿಮಗ್ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಹೆಂಗ್ ಅನಿಸ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗ್ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ರಿ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಮಳಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅದು ಹೆಂಗತಿ ಅದು ಹೇಳ್ರಿ ರೊಟ್ಟಿ ರೆಸಿಪಿ ಹೆಂಗ್ ಅನಿಸ್ತು ಅದನ್ನು ನಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ ನಾನ್ ನಿಮಗ್ ಮತ್ ಸ